Si no es Luis Abinader el candidato para las elecciones presidenciales de 2024 por parte del Partido Revolucionario Moderno, ¿quién sería? Esa es la pregunta que yo me hago. Por la razón de que el presidente Luis Abinader, de acuerdo a lo que nos han dicho los calieses, él está pensando si realmente se va a lanzar o no. Y él ha dicho que su familia está en contra. Y esto lo ha dicho también en el programa de María Cela Álvarez, en una entrevista que ustedes la pueden ver por ahí. Entonces, si él definitivamente dice que no va, entonces ¿quién va a ser el candidato del Partido Revolucionario Moderno para esas elecciones? Si no es él, entonces, eso significaría que entonces estarían entregando el poder en bandeja de plata a Leonel Fernández, quien es el que le sigue a esa organización política. Decimos esto por quién podría ser, porque hasta ahora quienes han manifestado aspiraciones son el expresidente del Senado, Ramón Alburquerque, el hombre del entrentó. Pero Ramón Alburquerque, como ustedes saben, él fue senador por Monteplata y en Monteplata él no hizo gran cosa. A pesar de que llegó a ser senador y presidente del Senado y cuando era su partido, en ese entonces revolucionario dominicano, el que gobernaba el país. Tanto es así que en unas elecciones posteriores, el mismo Abulker que se echó para atrás y el PRD fue barrido por el PLD, siendo entonces Charlie Mariotti el senador. El único mérito de Ramón Alburquerque o Rafael Alburquerque ha sido que él entre en todo. Eso es hasta ahí y ya. ¿Quién es el otro que se lanzó? Guido Gómez Mazara, mi profesor, por cierto. Una persona que me distingue donde me ve. Pero sin embargo, Guido Gómez Mazara tiene una fama de engreído y prepotente demasiado alta. Y eso usualmente se le estruja a él a su paso por la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo durante la administración del presidente Hipólito Mejía. Luego entonces le sigue Hipólito Mejía, el presidente Hipólito Mejía, papá Bocó. Dígame usted, ya Hipólito Mejía ya es un hombre de 80 años y su carnaval ya pasó. Aparte de que los recuerdos que la gente tiene en conserva de Hipólito Mejía cuando fue presidente entre... 2000-2004 no son los mejores la otra es Carolina Mejía la hija de Hipólito la alcaldesa del distrito ella como alcalde hasta ahora no ha sido una gran, no ha sido la gran cosa aparte de ello también como secretaria general del partido revolucionario moderno los estatutos le prohíben a ella lanzar candidaturas el otro que le sigue es José Ignacio Paliza un joven que viene de una importante familia de Puerto Plata, ligada al empresariado dominicano, al establishment dominicano, la élite dominicana, quien fue senador, hizo un buen trabajo como senador, pero Ignacio Paliza todavía tú no le ves el perfil presidencial, tú no le ves el peso presidencial. Aparte de que José Ignacio Paliza es el presidente del Partido Revolucionario Moderno y los estatutos también le prohíben aspirar, candidatearse. Entonces, David Collado, el otro que le sigue, David Collado, bueno, hizo una, una gestión por lo menos mediáticamente aceptable cuando fue alcalde del Distrito Nacional, derrotando a Roberto Salcedo de forma inesperada, ya que en, su, en, en, en torno a su candidatura para la alcaldía confluyeron factores de poder, del establishment, ya que David Collado Vicini, pertenece a la todopoderosa familia vicina de República Dominicana, familia de la cual, por cierto, yo soy disque familia. Entonces, otro un problema de este señor José, de, de David Collado es que él, es, él como que está muy en las alturas, está, el hombre es difícil de llegarle, no es abordable, él se está viendo de una forma muy elitista, elitesca, Actualmente está en el Ministerio de, de, de Turismo y hasta ahora no hemos visto que haya hecho realizaciones de alto impacto. 
eh, que contribuyan al despegue del turismo dominicano y entonces como le hemos dicho el problema principal de él es que se ve muy elitista y el hombre es sumamente difícil de llegarle yo conozco amigos que quieren apoyarlo a él en su proyecto presidencial y se le hace difícil conseguirlo a él ni siquiera un colaborador cercano entonces ese también está descartado aparte de ello quién más la vicepresidenta doña Raquel Peña Doña Raquel Peña no es una líder orgánica del Partido Revolucionario Moderno. A pesar de que ella ha demostrado como vicepresidenta y posteriormente como candidata vicepresidencial que tiene bagaje, que tiene peso, que nosotros mismos lo destacamos, que dijimos, oye, de ser una mujer desconocida se comporta como si fuese una política de, de larga data. Tiene peso. Desde nuestro punto de vista podría ser hasta una buena presidenta pero el problema es que ella no es una líder orgánica dentro del Partido Revolucionario Moderno. Entonces, si no, si, si no es Luis Abinader el candidato, entonces, ¿quién va a ser entonces? Ramón Alburquerque, Guido Gómez, Hipólito, Carolina, Paliza, Collado, eh, Raquel Peña. ¿Algún gallo tapado es conocido hasta ahora? Bueno, esa es la situación que hay por el momento. Y por esa razón es que nosotros creemos que, aunque el presidente Luis Abinader no quiera, va a tener obligatoriamente que lanzarse. Sabemos que es difícil, ya que él no ha cumplido gran parte de sus promesas de campaña. Por el contrario, la economía está peor. La inmigración haitiana está desbordada. Y quizás el tema convertirse en el primer presidente dominicano que oficializa la fusión con Haití para un próximo periodo, porque para allá que vamos nosotros. Y quizá eso es lo que le teme. Pero, desde nuestro punto de vista, no tiene de otra que aceptar la candidatura presidencial y tratar de reelegirse en el año 2024.